वेलकम टू वार हेल्प ए कंप्लीट फ्री वेब डेवलपमेंट प्लाटा मन ते हेलो गैस वेलकम बैक टू मैं ब्रांड सीरी आफ ऐंगल वर्षन सिक्सटी प्रीविय क्लास वर्क डिस्कसम मन कांपोने दी को डीटेल क्लीको को डीटेल कांपोने वाचा अला मन को डीटेल कांपोने ईटम क्लीको ये ईटमी क्लीमो आइटम ईडी मन वेरे कांपोने के पास पास दिन यूआरएल पारामीटर वालू ने कैपर से आ कांपोने से सैलक्ट ओके सो मैं बैक से सैकंड ऐटम क्लीक सैकंड ओके फैन इध मैं प्रीविय क्लास एम चाहिए को डीटेल क्ली माला इक ब्रउजर बैक बटन क्ली अलाक ना सैलक्टेड ऐटम बैक बटन प्लेसा सो दिन मैं सैलक्टेड ऐटम कांपोने बटन सो बीटन गो बैक गो बैक सैलक्टेड कांपोने डीटेल कांपोने गो बैक बैक सो दी मेटीरिय बटन का कनवर्टा सो मैट डाश रईज बटन डाश बीयूटी बटन दी कलर वे ऐक्सान ओके सो दी क्लीवेंट रईज क्लीवल टू दी गो बैक सो गो बैक हाँ रास्ता सो का सैलक्टेड ऐटम क्लास फैल रास्ता सो गो बैक गो बैक एम चेयर मन कांपोने कांपोने की नाविगेट आवाले मैं रोटर पैकेज यूज रोटर पैकेज रोटर क्लास इंस्ट क्रियेटा ओके इंस्ट प्रापर्टी द्वारा नाविगेट मेथड यूज सो दिन द्वारा यूज ओके सो दिशोर डाट नाविगेट आफ वेबर स्लाश सो मन पात अंत रोड मन काफिगर्टे को रोट पेराटर्स मन वेरे कांपोने पंपे काम पे मन इन पारामीटर पास अब प्लेस हॉलर के ओके प्रीविय क्लास इपड़े आलरे मैं मुझे वा माला मन एम चेयर बैक बैक मन मन एक् कांपोने वाचा मल्ल अदे कांपोने की बैक अब मन रे खरली ब्रेस दी पास बैक ईडी पास आईडी एक्की को ईडी सो पास सो दिशी इला मन कांपोने वेरे कांपोने वी मल्ल सें कांपोने बैक रास प्रासेसा आपशनल पैराटर्स अट ओके अंत मल्ल चुनौती कांपोने अंत एक्स अने कांपोने वै को मल्ल वै नीचे एक्स के लिए वै लास्ट पैराटर्स मैं आपशनल पैराटर्स अट ओके नाविगेट लेकिन सो अवटपुट चूस नो बैक बटन अच्छी सो बैक ऐंगे क्लीको सो को ऐडी वन सी वन कैपर गो बैक क्ली मैं को डीटेल कांपोने के सो गो बैक पर्फेक्ट को डीटेल कांपोने के अब वा इन डेरी इंत मुझे नैनो सैलक्टा ये ऐटम सैलक्टा ऐंग सैलक्टा मेटीरियल सैलक्टा मूड स्टाप सैलक्टा ओके अना चीजें पैन यूआरएल वे मन की ओके इंत मुझे सैलक्टे इंत मुझे सैलक्टे ईडी मल्स क्लीस चूपन इप्ड को डीटेल ईडी नंबर टू ऐंग मेटीरियल सैलक्टा सो टू सैलक्टी सैलक्टेड कांपोने टू वो इप्ड बैक ये कांपोने ईडी मैं सैलक्टा दिन माला बैक पंपा सो बैक ईडी मन की बैक इंत सैलक्टे ईडी टू अच्छे मन को 
ఒక కాంపొనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపొనెంట్ కి నావిగేట్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రీవియస్ కాంపొనెంట్ కి రావడానికి మనము రౌట్స్ ని యూజ్ చేసినట్లయితే వాటిని ఆప్షన్ పేర్ అనేటర్స్ అంటాం ఇప్పుడు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇంతకు ముందు నేనేం సెలెక్ట్ చేశాను యాంగ్లర్ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ బూట్ స్టాప్ క్లిక్ చేశాను ఏ బ్యాక్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు క్లిక్ చేశాను అంటే మీరు ఆన్సర్ ఏం చేస్తారు బూట్ స్టాప్ అని చెప్తారు ఎలా చెప్తారు ఇక్కడ ఐడి నెంబర్ త్రీ అని ఉంది కదా సో ఐడి నెంబర్ త్రీ కాబట్టి చూస్తారు బట్ యూజర్ తెలియదు కదా ఇక్కడ ఐడి నెంబర్ మనం పాస్ చేస్తా ఉన్నాము అది ఆప్షనల్ పెరామీటర్స్ గా పాస్ చేస్తా ఉన్నాం అని చెప్పేసి యూజర్ కి అర్థం కాదు కాబట్టి యూజర్ కి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏది సెలక్షన్ లో మనం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసామో అది హైలైట్ చేసినాం అనుకోండి అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒక ఈజీ వాడికి ఇది మనం ప్రీవియస్ టైం ఇది క్లిక్ చేసాము అని చెప్పేసి ఐడియా ఐడియా వస్తుంది సో అటువంటి సినిమాలో మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఇచ్చిన మనకి కోర్స్ డీటెయిల్స్ కాంపొనెంట్ లోనే కదా జాగ్రత్త వచ్చినండి కోర్స్ డీటెయిల్స్ కాంపొనెంట్ లో మనకి లిస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం దీనికి నేను స్టైల్ రాసుకుంటాను ఎలా రాస్తాను చూడండి సో నేను ఇప్పుడు క్లాస్ ప్రాపర్టీ బైన్ చేస్తాను సో క్లాస్ డాట్ నేను ఒక కస్టమ్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ రాసుకుంటాను దానికి దానికి నేను నేనేమి ఇస్తున్నాను సెలెక్టెడ్ అని చెప్పి ఇస్తాను సెలెక్టెడ్ కాదు మై సెలెక్షన్ కావచ్చు మీ పేరు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే మీరు ఏం చేయాలి దీనికి ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ నేమ్ కి సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ మీకు రాసి ఉంటుంది ఓకే నేను కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఈ పెరామీటర్స్ తో ఉన్నటువంటి ఐడి తో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ మ్యాచ్ అయితే మాత్రమే అది నాకు హైలైట్ కావాలి సో దానికోసం ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్ రాసుకుంటున్నాను సో ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అంటే పర్టికులర్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేస్తానా లేదా అని చెప్పేసి మనకి ఆ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నటువంటి అరైలో పాయింట్ చేస్తున్నటువంటి ఐటమ్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ కదా ఎక్స్ నేను పాస్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను చేయాలి ఈ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ లో క్లాస్ ఫైల్ లో నేను దీన్ని డిఫైన్ చేయాలి సో కాపీ చేసి కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ వెళ్ళి ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఏమి కోర్స్ డీటెయిల్స్ లోకి వస్తుంది అంటే నేను ఏం చేయాలి కోర్స్ డీటెయిల్ లో ఐడి నాకు వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ యూఆర్ఎల్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయి నాకు ఐడి వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ యూఆర్ఎల్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయినటువంటి యూఆర్ఎల్ లో నుంచి మనం పెరామీటర్ వాల్యూ క్యాప్చర్ చేసుకోవాలంటే నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను యాక్టివేటెడ్ రౌట్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాక్టివేటెడ్ రౌట్ అనేది లేదు సో మనం ఏం చేస్తాం ఒకటి యాక్టివేటెడ్ రౌట్ అనేటువంటి క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ప్రైవేట్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివేటెడ్ రౌట్ ఆఫ్ టైప్ యాక్టివేటెడ్ రౌట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇందులో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా యూజ్ చేస్తాను సో దిస్ డాట్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివేటెడ్ రౌట్ డాట్ స్నాప్ షాట్ యూజ్ చేద్దామా వద్దు ఏం యూజ్ చేస్తాం పెరం మ్యాప్ ని యూజ్ చేద్దాం సో పెరం మ్యాప్ డాట్ ఇది సర్వీస్ కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ మనం దీనికి ఆర్గనైజ్ ఏం తీసుకుంటుంది పెరం మ్యాప్ పెరిటెంట్ పెరం మ్యాప్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి పెరం మ్యాప్ కి నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను సో పి అని తీసుకుంటాను దిస్ ఆఫ్ టైప్ పెరం మ్యాప్ పెరం మ్యాప్ సో బై యూజ్ ఫ్యాటర్ మెథడ్ సో నేనేం చేస్తా అంటే లోకల్ గా ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుంటాను సో పబ్లిక్ అని చెప్పేసి రిటర్న్ ఇది బ్యాక్ బ్యాక్ వస్తుంది కదా కోర్స్ డీటెయిల్స్ కి కాబట్టి మీకు నేను కూడా రిటర్న్ నింగ్ ఐడి అని ఇస్తాను సో రిటర్నింగ్ ఐడి ఆర్డర్ ఇస్తాను ఈ రిటర్నింగ్ ఐడి లోకి నేను పి లోకి వస్తున్నటువంటి వాల్యూ నేను క్యాప్చర్ చేసుకుంటాను సేవ్ చేసుకుంటాను సో దిస్ దాట్ రిటర్నింగ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవాలి పి డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఏది వస్తుంది మనకి ఈ ఆర్ఎల్లో ఐడి వస్తుంది సమ్ టైమ్స్ మనకి ఎలా రావచ్చు స్ట్రింగ్ గా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంటిగర్ గా మారుద్దాం ఎలా మారుద్దాం స్టార్స్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ట్రూఆర్ ఆఫ్ ఆల్సో రిటర్న్ చేయాలి సో కాబట్టి రిటర్న్ ఇప్పుడు మనము వస్తున్నటువంటి సెలెక్ట్ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఐడి సో ఎక్స్ డాట్ ఐడి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకి యూఆర్ఎల్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసినటువంటి ఐడి అది ఎక్కడ ఉంది మనకి రిటర్నింగ
కోర్స్ డీటెయిల్స్ సంబంధించినటువంటి సిఎస్ఎస్ ఫైల్ లో డాట్ పెట్టి కంట్రోల్ బి నేను ఏం చేస్తాను టెక్స్ట్ కలర్ మార్చుతాను కలర్ రెడ్ అని ఇస్తాను సింపుల్ అంతే కంట్రోల్ చేసి చూపించండి పర్ఫెక్ట్ బుట్ స్టాప్ హైలైట్ అయితే చూపించండి ఫిఫ్త్ నేను ఫస్ట్ నుంచి వస్తాను సో ఫస్ట్ ఇంక మనకి యాప్ మాడల్ కదా ఇక్కడ మనం కోర్స్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ నేను యాంగ్లో సెలెక్ట్ చేస్తాను సో సెలెక్టెడ్ కాంపనెంట్ దగ్గర వన్ క్యాప్ వన్ వచ్చింది వన్ క్యాప్ వేసాం ఇక్కడ మనం బ్యాక్ వెళ్తే యాంగ్లర్ మీద సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి యాంగ్లర్ అనేది మనకి రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది అది పర్ఫెక్ట్ ఇంకా నేను బూట్ స్టాప్ క్లిక్ చేస్తాను సో బూట్ స్టాప్ ఐడి త్రీ క్యాప్ చేసుకున్నాను మళ్ళా బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు బూట్ స్టాప్ అనేది హైలైట్ లో ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు నేను యాంగ్లర్ మెటీరియల్ క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ ఐటమ్ కి వెళ్తాను సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనట్టు ఇప్పుడు థర్డ్ ఐటమ్ మనకి బూట్ స్టాప్ అక్కడ కాబట్టి బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు బూట్ స్టాప్ హైలైట్ లో ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు నేను బూట్ స్టాప్ క్లిక్ చేస్తాను టూ టైమ్స్ ప్రీవియస్ వెళ్తాను అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి యాంగ్లర్ యాంగ్లర్ హైలైట్ లో ఉండాలి సో బ్యాక్ యాంగ్లర్ సో పర్ఫెక్ట్ సో ఈ విధంగా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక కాంపొనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపొనెంట్ కి వెళ్ళి మళ్ళా బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా రౌట్ లో పెరామీటర్ పంపించినట్లయితే వాటిని ఏమంటామంటే మనం ఆప్షనల్ పెరామీటర్స్ అంటాం ఆప్షనల్ పెరామీటర్స్ ఎలా రాయాలి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రాయాలి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి సో ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది మనకి సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ కి వచ్చిన తర్వాత సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ నుంచి బ్యాక్ వెళ్తుంది కాబట్టి సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ యొక్క దాని అక్కడ ఆ కాంపొనెంట్ యొక్క క్లాస్ ఫైల్ లో ఆప్షనల్ పెరామీటర్స్ ని స్క్వేర్ ఐ మీన్ కర్లీ డ్రెస్సెస్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం దాని యొక్క వాల్యూ ఏంటి అని చెప్పి పంపిస్తే ఈ ఫార్మాట్ ఏమంటాం మనం ఆప్షనల్ పెరామీటర్స్ అంటాం ఓకే సో ప్రాక్టీస్ చేయండి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే మనం ఈ నావిగేషన్ చేస్తున్నాం కదా ఈ నావిగేషన్ కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ నావిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రిలేటివ్ నావిగేషన్ అని ఒకటి అబ్జర్వ్ నావిగేషన్ అని ఈ రిలేటివ్ నావిగేషన్ ఎలా ఎలా యూజ్ చేయాలి అబ్జర్వ్ నావిగేషన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి దీని వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం సో హ్యావ్ అయిస్ డే బై బాయ్